নীলা তুমি কি মাইলস বাংলাদেশের মিউজিকের সিস্টেম সেটিং এবং একটা ব্যান্ড হিসেবে কিভাবে এটা এটা একটা চরম সময়ের গল্পে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন মাইলস ব্যান্ডের হামিন আহমেদ কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আপনি কেমন ভালো আছে কমল দাসগুপ্ত স্যার এবং ফিরোজা বেগম ম্যামের ছেলে আপনি কিন্তু আপনার মিউজিকের জনরাটা ফ্যামিলি থেকে একটু ডিফারেন্ট এটার কারণ কি আমরা তো জন্মেছি এরকম বাবা মা এটা আমাদের আমার সৌভাগ্য এবং গান এবং সঙ্গীত বাসার মধ্যে জন্মর পর থেকেই যখন বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই সুর চলছে কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা ওনারা দুজনেই আমার বাবা মা দুজনেই মানসিকতার দিক থেকে অনেক ওপেন ছিলেন তো ওনারা আমাকে এবং শাবিনকে বলছিল যে যাই করো ভালোভাবে করো অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে ফার্স্ট কনসার্ট আমি গেছিলাম তখন ওগুলোকে বলা হতো পপ শো পপ শোতে আমরা যখন বন্ধু বান্ধব মিলে সদল বলে গেলাম পপ শো কী হবে নাথিং মানে জানি না ব্যাপারটা কী হবে ওটা ছিল যে শোটাতে তিনটে ব্যান্ড ছিল তার মধ্যে উচ্চারণ একটা ছিল এই প্রথম আদম ভাইকে আমি দেখি এই জিনিস দেখার পর এবং এই যে গিটারের আওয়াজটা এটা শোনার পর আমার মানে একমাত্র ইচ্ছা তখন হচ্ছে যে আর অ্যালবাম তো শুনছি বিকজ তখন ডিপ পার্পল লেড জেপলিন হেনরিক্স টেনরিক্স এটসেট্রা খালি হার্ড রক যখন শুনতাম তখন আমার মা বাবা চিন্তিত ছিলেন যে মানে এটা কেন ক্লিফ রিচার্ড পছন্দ করতেন টম জোন্স ঠিক আছে বাট হেনরিক্স এ নো দ্যাট ক্যান থিক বাট দেন আছে না এজের ব্যাপার তো আছে তো ওখান থেকে ইচ্ছাটা এবং সেই ইচ্ছাটা এত প্রবল ছিল যে আমার নিজের গিটার না থাকলেও বন্ধুর কাছ থেকে গিটার নিয়ে আসতাম পরে আমার এই ইচ্ছা দেখে মা কিনে দিলেন এবং সেটা ঘন্টার পর ঘন্টা বাজাতাম চেষ্টা করতাম বাজাতে পারতাম না বাট এই হলো যাত্রা এবং পরিবেশ প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা প্রয়াস প্রবাহ প্রতিধ্বনি প্রতিচ্ছবি সব কিছু প দিয়ে গেল রিজেন্টটা অটোমেটিক হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি রিজেন্টটা অটোমেটিক হয়েছে ইন দ্য সেন্স যে আমরা যখন প্রথম অ্যালবামটা প্রতিশ্রুতি করি তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্যান্স ওভারঅল বাংলাদেশ থেকে বিকজ দে আমাদের তো ফলো করতো সো তাদের ভাইয়া ফিডব্যাক তো বাংলা গান করছে সোলস তো বাংলা গান করছে আপনারা করবেন না আপনারা করবেন না আপনারা করবেন না আপনারা করবেন না তখন ওইটা চরম আকার ধারণ করলো যখন ফিডব্যাকের মৌসুমি পার হলো ওই সময়টা আপনাদের বাংলা গান করতেই হবে আপনার বাবা মা এই এই থেকে আসা শুরু করলো দেন উইটা ডিসাইডেড ওকে লেটস ডু ইট তো প্রথম অ্যালবামের নাম প্রতিশ্রুতি দিলাম বিকজ ইউ প্রমিস টু আওয়ার ফ্যান্স যে আমরা বাংলা অ্যালবাম করব সো প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতিশ্রুতি যখন বাংলাদেশে এক্সপ্লোড করল ঈদের ঈদের সময় চার তারা সেরকম মারাত্মকভাবে করলো তখন আমরা সেকেন্ড অ্যালবামটা করার সময় শ্রোতাদের ফিডব্যাকের উপরে আমরা চিন্তা করলাম যে এটার নাম দি প্রত্যাশা যে তারা যেটা আশা করছিল ওটা প্রতিশ্রুতিতে তো পেয়েছে এখন প্রত্যাশা তো প্রত্যাশা তো সুপারসিড করছিল প্রতিশ্রুতিকে কারণ ওটার মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া ছিল হ্যান প্রত্যাশা যখন হলো তখন চিন্তা করলাম তাহলে এক কাজ করি তাহলে পরেরটা প্রত্যয়ে যে এখন আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা এটা করছি তো ওইটা তখন করলাম ওটার মধ্যে জ্বালা জ্বালা ছিল তারপরে তুমি নাই এটসেট্রা প্রত্যার পরে একটা আমরা চিন্তা করলাম যে বাইরে সিঙ্গলস হয় আমরা সিঙ্গলস বার করি তো তখন প্রয়াস প্রয়াস মানে একটা চেষ্টা করলাম ওটা চেষ্টা করলাম দুইটা গানের তো দুইটা গান নিয়ে কিন্তু আমার মনে আছে আমরা তো খুব সিম্পলি চিন্তা করছিলাম যে দুইটা গান হবে কারণ এটা সিঙ্গলস হিসাবে তো মানুষ নেওয়ার পর হ্যাঁ এটা আপনারা কি করলেন অ্যালবাম ছাড়লেন মাত্র দুইটা গান ইনো সো ইট টুক 
তখন আমাদের রিয়েলাইজেশন হলো ও মাই গড একটা তো ভুল করছি কারণ আমাদের যে চিন্তা ভাবনা ওইটা তো ব্যাখ্যাটা দিই নাই তো প্রয়াসের পরে কি হবে প্রবাহ মানে যেরম চলছে সেরমই প্রবাহের পরে হচ্ছে প্রতিধ্বনি ওই যে রিফ্লেক্ট এঁকো অ্যান্ড প্রতিচ্ছবি হচ্ছে রিফ্লেকশন সবই ভ্র মাইলস যখন যাত্রা শুরু করে শুরুর দিকের যাত্রাটা কেমন ছিল মাইলস ফর্ম করে হচ্ছে ফরিদ রশিদ ফরিদ রশিদ ছিল খুব ফেমাস একটা স্বাধীনতা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীতে একটা ব্যান্ড ওর ব্যান্ডটার নাম ছিল লাইটনিং আমরা জানতাম লাইটনিং এর ব্যাপারটা লাইটনিং এর পরে ফরিদ লন্ডন থেকে এসে মাইলস ফর্ম করে মাইলসে ফর্ম করার পরে অ্যাক্সিডেন্টালি আমার আমার সাথে তার দেখা হয় তো অ্যাক্সিডেন্ট আমি তখন মানে দে ওয়ার লাইক বিগ পিপল ফর আস হ্যাঁ কারণ তাদের শো দেখতে যেতাম কামাল মইনুদ্দিন বাজ আইকনিক ড্রামার হিসেবে ইউ ওয়াজ ভেরি গুড লুকিং তার বাজানোর স্টাইল ডিফারেন্ট ছিল এবং বাংলাদেশিরা মানে তখনকার মিউজিক ফ্যান্সরা তার ড্রামিং দেখার জন্য পাবে হ্যাপি আখন ছিল ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান এতগুলো ভালো মিউজিশিয়ানের মধ্যে আমরা বলছে তো আমার সাফিনে এবং মানামের আমাদের টিনেজের থেকে যাত্রাটাই মাইলস থেকে আমরা শুনতাম রক কিন্তু লাইক পপ দেন ল্যাটিন রক ল্যাটিন জ্যাজ টাইপের জিনিসপত্র এইগুলোতে আমাদেরকে যে ইন্ট্রোডিউস করছিল সেটা আমাদের পরবর্তীতে অনেক অনেক কাজে লেগেছে ইট ওয়াজ মোর লাইক লাইব্রেরিতে গিয়ে মানুষ বই পড়ে না ওরকম বই পড়লে যেমন একটা একটা চোখ খুলে যায় একটা জিনিস জানা যায় গান শোনাটাও কিন্তু সেরকম মানে সেখানে আপনার একটা ব্রেন স্টর্মিং এর ব্যাপার ছিল নাইনটিজ এর ওই সময়টায় মানে একটা মানুষ কি পরিমাণ প্যাশনেট হলে তার মানে ক্রিকেটে পিকে আছে ওই টাইমে ব্যান্ড মিউজিকও কিন্তু খুব মানে গ্রো করছে মাইলস তখন চরম ছিল বিকজ তখন ব্যান্ডস কম ছিল কিন্তু মাইলসকে কেন জানি মানুষ প্রথম থেকেই মানে আমরা শুধু ইংরেজি গান করতাম বাট মাই গড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বলেন পাবলিক লাইব্রেরি হল শিশু একাডেমি মানে ভাঙতে ভাঙতে মানুষ মানে এক হাজার ভিতরে এক হাজার বাইরে চিটগং যখন প্রথম বাজার থেকে এলাম ওই দৃশ্য ভুলবো না গাড়ি ঢুকতেই পারতেছিল না ফর সাম রিজন এবার ভেরি লাকি যে দর্শক শ্রোতারা আমাদেরকে এত অনারেবলি আমাদেরকে নিছে প্রথম থেকেই আর যখন বাংলা গান করি তখন তো এক্সপ্লোর করে একদম শেষ তো ভাগ্যবান বাট উই লাভ মিউজিক এইটা ব্যাপার ক্রিকেটও যখন খেলছি তখন আই লাভ অফকোর্স আই স্টিল লাভ ক্রিকেট মিউজিশিয়ান হামিন আহমেদ ক্রিকেটার হামিন আহমেদ অ্যান্ড বিজনেসম্যান হামিন আহমেদ কোনটাতে আপনি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমি যখন মাঠে নামতাম তখন গ্যালারি থেকে এরকম করতো আর কি তো তখন মিউজিক চলছে ক্রিকেট চলছে এভরিথিং হ্যাপেন্ড বাট পরবর্তীতে মাইলস যে পর্যায়ে গেছে সেটাও আমাদের আমি মনে করি সৌভাগ্য বাট বেস্ট জিনিসটা আমার যদি নিজের কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছুতেই আমাকে একেবারে লক্ষ্য ছিল উপরে যাওয়ার কিন্তু মানে কোনো শর্টকাট নেই নেই আর কি হার্ড ওয়ার্ক করছি এবং যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওটাই যে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল গেট ইউর রিওয়ার্ড এরম টাইপের এবং মাইলসের কিন্তু মাইলসেও আমরা এখন পর্যন্ত যে রিহার্স করি এটসেট্রা করি এটা ফর দ্য লাভ অফ মিউজিক কারণ আমরা রিহার্স এরম করি না যে কালকে শো আসে আজকে রিহার্স করছি নো আমরা এমনি এমনি করি শো থাকলেও করি না করলেও করি এটা কেন বিকজ এটা চ্যালেঞ্জ করি নিজেদেরকে মিউজিক আছে না মানে একসাথে মিউজিক করা এই মজাটা আর কি তখন কি আপনাদের কোনো ক্রাইসিস ছিল অ্যাজ এ যন্ত্রের ডিফিকাল্টি মারাত্মক ছিল এখন অবস্থাটা তো এখন যেরকম তখন ছিল না এবং সেই যন্ত্র আমাদেরকে নেওয়ার জন্য এবং ওটা বাজানোর জন্য খুব হাতে গোনা কয়েকজনকে কাছে যাইতে হতো এবং এটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল কারণ তার যদি বুকিং থাকতো ওই যন্ত্রের তাহলে আমাদের অবস্থা শেষ 
এই জায়গার থেকে আস্তে 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 জিনিসটা বাংলাদেশে পরিবর্তন হয়েছে একটা গিটারের স্ট্রিং পাওয়া যেত না সব বাইরের থেকে আনতে হতো আমার প্রথম ফ্রেন্ডের গিটারটাও বাইরের থেকে আমরা এনেছিলাম কিন্তু ইন্টারেস্টিং ছিল আমার প্রথম ফ্রেন্ডার স্ট্যাট যখন আসে ওইটা হাতে নেওয়ার ব্যাপার এবং এটা একটা বুঝে বোঝানো যাবে না বাট আমরা নিজেরাই রোডি ছিলাম যন্ত্র ক্যারি করতাম যন্ত্র লাগাতাম বাজাতাম আবার যন্ত্র খুলতাম প্যাক করতাম নিয়ে যেতাম সো আমাদের ট্রেনিংটা ছিল হচ্ছে রোডি কাম মিউজিশিয়ান কাম এভরিথিং সো যার জন্য কেউ যদি চিন্তা করে যে মাইলসের ব্যাপারটা কি তাহলে হচ্ছে যে মাইলস বাংলাদেশের মিউজিকের সিস্টেম সেটিং এবং একটা ব্যান্ড হিসেবে কীভাবে এটা এটার একটা চরম উদাহরণ এবং এই উদাহরণটা আমাদেরকে দেখিয়েছে আমাদের সিনিয়র ভাইয়েরা ফরিদ কামালেরা উইচ ইজ আমরা ভেরি লাকি দ্যাট উই উই ডিড মিউজিক টুগেদার সিনেমাতে মাইলসের কোনো গান বা কোলাবরেশন আমরা দেখতে পাইনি এটার কারণ কি কারণটা খুব সিম্পল ছিল এবং তখন ছিল কি যে এরিয়াটাতে যে কাজ করত সে এটাকে ক্রস করে আর একটা এরিয়াতে পরিধির মধ্যে যেত না অ্যান্ড ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের কিন্তু একটা ইউনিক এই ব্যাপারটা কিন্তু সবার একটু জানতে হবে রক অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ রক অ্যান্ড রোল অর পপ পপ স্টার রক স্টার এদের কিন্তু একটা লাইফও এরকম লিড করত ইউ ক্যানট জাস্ট হঠাৎ করে ইউ ক্যানট বি মানে ভিশনটা এবং এটা কিন্তু বাংলা গানের মূল ধারার মতো না সো আমাদের এখানে যে ব্যান্ডসগুলো যে স্পোর্টার যে জায়গাটাতে পৌঁছে গেছে এটা কিন্তু খুব ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেটা হয় সেরকম আমাদের ফলোয়িং আছে মানে ডাই হার্ড ফলোয়িং সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুবই একটা কনসেপ্ট অফ ওয়েস্টার্নাইজড এবং ব্যান্ড মানে এই আমরা উই আর আ ব্যান্ড দ্যাটস ইট এরকম একটা ভাব এবং কাজ টাজ অ্যালবাম কাভার টাভার ছবি টুবি সবই ডিফারেন্ট এখন কি প্ল্যান আছে কোনোভাবে ফিল্মের দিকে মানে ফিল্মে গান করার অবশ্যই করতে চাই বাট কেউ যদি মনে না করেন দ্যাট মাইলস ইজ গুড এনাফ যে একটা সিরিয়ালে যে আমিন ভাই আপনাদের এই গানটা আমি ব্যবহার করতে চাই বা আমার পুরোটাতে আপনারা একটু করে দেন এটা যদি না মনে করে দেন আই উড গো মাইলসের আপকামিং প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাই কোনো গানে কোনো ভিডিও নাই এটা একটা বিশাল ভ্যাকিউম এটা নিয়ে ডেফিনেটলি আমরা কাজটা করব নতুন অ্যালবাম একটা করব আরেকটা প্রজেক্টে সেটা বলা যাবে ওকে নতুন অ্যালবামটা তাহলে কবে আসছে বাই মার্চ ওয়াও আমরা এগারলি ওয়েট করছি অ্যালবামটার জন্য এন্ড আমরা চাই যে মাইলস এভাবে আমাদের সাথে আরও অনেক চমৎকার অ্যালবাম গান আমাদেরকে দিবে এবং বাড়ি যাওয়ার আগে আমরা মাইলসের একটা গান শুনতে শুনতে বাড়ি যাব Can it be? 